ഇമാസ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആപ്പ് കേരള സിലബസിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ഡൗൺലോഡ് നാവ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നമുക്കറിയാം നന്മയുടെ കേദാരമായ ഒരു തിരുമേനിയുടെ എഴുന്നള്ളത്താണ് ഓണമായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ വേദിയിലേക്ക് ഒരു മഹാനടന്റെ തിരുവെഴുന്നള്ളത്ത് നടക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ മഹാപ്രതിഭ എപ്പോഴും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പ്രതിഭയുടെ നട്ടുച്ചയിലാണ് ഒരു ആന മുതലാളി ഒരു ചെണ്ടക്കാരൻ തലതല്ലിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മഹാനടൻ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ ഈ നടന്നു ചേരും നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ജയറാം വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു വെൽക്കം ജയറാം ജയറാ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം കോവിഡ് കാലമല്ലേ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയിട്ട് പോയാലോ തീർച്ചയായും ജയറാം അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി എത്ര വരും എന്നറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഡബിൾ ഫൈവ് നോർമൽ ആണ് വളരെ നോർമൽ യു ആർ ഓൾവേസ് നോർമൽ അല്ലേ ഓക്കെ കുറച്ച് കാലമായി ജയറാമിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാനും ജയറാം എവിടെയാണെന്ന് രണ്ടു വർഷമായി രണ്ടു വർഷമായി അല്ലേ ഈ കോവിഡ് കാലം എങ്ങനെ കടന്നുപോയി വീട്ടിൽ കുറെ ദിവസം ഇരുന്നപ്പോ ആകെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണുമല്ലോ പക്ഷെ എന്തോ സാറെ എനിക്ക് ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു വർഷം എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ബോർ അടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ബോർ അടിച്ചോ അവർക്ക് ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴും ജയറാം ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലും ഒക്കെ തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പോ കോണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പത്ത് പതിനാറ് മാസക്കാലം ഒരാൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങും പോകാതെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് മലയാളത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു നടൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ വൈഫിനടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ നിനക്ക് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞല്ലോ പല ദിവസങ്ങളും ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരിക ചിലപ്പോ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോ വെളുപ്പിന് ഞാൻ പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നീട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മിസ് ചെയ്തു മിസ് ചെയ്തു പിന്നെ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെഡ്ഡി കയറിയതാ കോവിഡും എല്ലാം കൂടി നാല് വർഷമായി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതാണോ നിങ്ങൾ കൊറേ പറഞ്ഞില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പോയിട്ട് രണ്ടു മണിക്ക് വരും വരും ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കൂടെ എനിക്ക് ഒന്ന് കാര്യം എന്നറിയാമോ പലപ്പോഴും ചേരാം ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുന്നുണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ അകലത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സ്നേഹം കൂടുന്നത് ശരിയാ ഇതെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കോവിഡ് കാലത്ത് അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പതിനാറ് മാസത്തോളം അടച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങാനും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ അടച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജയറാം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു പല ആൾക്കാരും പലതും ചെയ്തു ചില സൂത്രപ്പണികളിലൂടെ ചില ആൾക്കാർ വരുമാനം പോലും ഉണ്ടാക്കി ജയറാം എന്തായിരുന്നു വീട്ടിനുള്ളിൽ ചെയ്തിരുന്നു ശരിക്കും ഞാനും എന്റെ മോനും എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് കൃഷിപ്പണിയിൽ നന്നായിട്ട് അതായത് ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് റൂഫ് ഗാർഡൻ എല്ലാം കൂടിട്ട് എൻഗേജ് ആയിരുന്നു ഫുൾ ടൈം ഓക്കെ കൃഷി വീട്ടിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറികൾ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അടുക്കള പണി അടുക്കള പണി എല്ലാം എല്ലാം ഇത് ചെയ്യും പിന്നെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എന്നും ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ദിവസം എപ്പോഴെങ്കിലും ജയറാമിന് ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു അതായത് ഒരു വിഷമം അതായത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാര്യം ചില മഹാനടന്മാർ പോലും പറയുന്നത് അവർക്ക് വലിയ സങ്കടകാലമായിരുന്നു അതെന്നാണ് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ മാറിയിട്ടില്ല 
ആവശ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എനിക്കൊന്നും നമുക്ക് തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറിയ ഒരു ജീവിതം ഇല്ല അല്ലേ അതാണ് ശരിക്കും അപ്പോഴും ആളും ബഹളവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കല്ലേ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് ഈ കോവിഡ് കാലം പഠിപ്പിച്ച ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് ചേരാ ഓരോ ആളിനെയും ജീവിക്കാൻ അതെ എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കണം അധ്വാനിച്ച് പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യമുണ്ട് എത്ര ആർഭാടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാം എത്രത്തോളം ചുരുങ്ങി ജീവിക്കാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഒരുപാട് ദുർവ്യയം കുറഞ്ഞു കാണും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പുറത്തിറങ്ങിട്ടല്ലേ വേം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് നേരെ എനിക്കൊന്ന് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള വരവാൻ തോന്നുന്നല്ലേ ആന്ധ്ര അതിനിടയ്ക്ക് ശബരിമല പോയി സന്നിധാനത്ത് അയ്യപ്പനെ കണ്ടു അയ്യപ്പനെ കണ്ടു അതാണ് വിശ്വാസം കൂടിയോ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇല്ല ശബരിമല യാത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളത് നിരന്തരം നിരന്തരം മുടക്കിയിട്ടില്ല മുടക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ ഒരു അച്ഛന്റെ കൈപിടിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക് അന്ന് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ തൊട്ട് ഇതുവരെ മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ജയറാം ഇപ്പൊ ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അത് ഏതാണ്ട് ക്ലോസ് ആയോ തീരാറായോ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞു പ്രഭാസ് നായകൻ മാറ്റി പിടിക്കുകയാണോ അവിടെ നല്ല എൻട്രി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കൊന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ തിയേറ്റർ ഒക്കെ അടഞ്ഞിടക്കുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി പിടിക്കാൻ തോന്നിയൊരു ബുദ്ധിയാണോ അങ്ങനെയില്ല ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്ത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയപ്പോ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ജയരാമനോട് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ഒരു അല്ലെ ആന്ധ്രയിലെ ഒരു സംഭവം ആയില്ലേ എനിക്കൊന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജയറാമനെ സ്വീകരിച്ച പോലെ തന്നെ ആന്ധ്ര ജനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു വന്നുള്ളൂ സന്തോഷം അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള നമ്മളെ വേറെ സ്ഥലത്ത് വെൽക്കം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പിന്നെ വേറെ ഒരു ഭാഷ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു മലയാളിത്തോണ്ടല്ലോ മാത്രല്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മനോജ് കെ ജൻ എപ്പോഴും അടിച്ചൊരു കമന്റ് ജയറാം ഹോളിവുഡ് ജനിക്കേണ്ട ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും പുള്ളി ഒരു കമന്റ് അടിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഹോളിവുഡിലേക്ക് അതിനി ഇവിടെ ശല്യം കുറെ എട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വിടാനുള്ള പരിപാടിയാണോ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ജയറാം ഇപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മണിരത്നത്തിന്റെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ല അതൊരു സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വേഷങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്തെയാണ് ആണല്ലേ ചാരനാണ് ഞാൻ കഥ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും അതൊരു സംഭവം ആവും അല്ലേ ആ സിനിമ തിയേറ്റർ ലീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണോ അതോ തിയേറ്റർ 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 ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല അല്ല ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് ജയറാമിന്റെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം എങ്ങനെയാ ഒ ടി ടിയിൽ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ല വലിയ സിനിമകൾ അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അത് ബയബിൾ ആവില്ല അല്ലെ ഒരു നടനും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയാളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രീതി ഉണ്ടാകുക എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ അതെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കാരണം ഇത് മൊബൈലിലൊക്കെ ആണല്ലോ ആളുടെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഈ ഒ ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല ആ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്നതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് വേറെ ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകൾ ലോകം മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ എത്തിക്കാൻ ഈ ഒ ടി ടിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വരണം സാറേ ഇന്ന് തിരുവോണമാണ് ജയറാം അതെ ജയറാമിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓണ ഓർമ്മകളൊക്കെ ജയറാമിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നാലും ഈ കോവിഡിന്റെ നടുവിൽ മാസ്ക് ഇട്ട ഓണമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മാസ്ക് ഇട്ട ഓണമാണ് ഒന്നാമത്തെ അല്ല അപ്പൊ ഈ മാസ്ക് ഇട്ട ഓണം നമ്മള് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പറയുന്നത് അറിയുമോ ഈ ഓണം ശ്രദ്ധിച്ച് ആഘോഷിച്ചാൽ അടുത്ത ഓണത്തിന് നന്നായിട്ട് ആഘോഷിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമല്ല ഈ ഡെൽറ്റ വൈറസ് പോലുള്ള ഓണത്തിന് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത കുറെ വൈറസുകൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഈ ഓണക്കാലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഈ തിരുവോണ ദിവസം ജയറാം വന്നു എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം എപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ജയറാമുണ്ട് ഞാനും ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഒരു ഇടവേളി ഇട്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞു സ്ക്രീനിൽ വരാതെ സാറും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഞാനും കാര്യം ഈ ട്വന്റി ഫോറിലെ ഈ വാർത്താ ചാനലിലെ വാർത്താവതരണമായിട്ട് അങ്ങ് മോർണിംഗ് ഷോയിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ചെയ്തങ്ങ് ഒതുങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്നത് ജയറാമിന്റെ ചെണ്ടക്കുല്ലാണ് ഏഹ് ആ അപ്പൊ കാരണം അത് അതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു നിമിത്തം ഒരു ഭാഗ്യം ഒക്കെ ആയിരുന്നു
ആര് മഹാബലി ആവണം ഈ ടാബ്ലോയിൽ മഹാ മറ്റേ വാമനെ കാലു കൊണ്ട് ചവിട്ടി നിർത്തിയേക്കാണല്ലോ അതെ 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 അപ്പൊ ഈ സെക്രട്ടറിയെ ചവിട്ടുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കാണുന്നില്ലേ എന്റെ അമ്മ അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ ചവിട്ടു ഞാൻ നിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഭയങ്കര വഴക്കെടുക്കായിരുന്നു അവസാനത്തെ ഒത്തുതീർപ്പായി അതിൽ ഒരാള് വാമനാവാൻ തീരുമാനിച്ചു കുറച്ച് നേരം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മഹാബലിയുടെ കിരീടവും പൊടയും ഈ വാമനം തട്ടിപ്പറച്ച് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വാമനം നേരെ കയറി നിന്നു അത് അതിലും വലിയ അടിയായി വഴക്കായി വഴക്കായി ഭയങ്കര വഴക്കായി നിക്കാണ് ചിരി വന്നിട്ട് വയ്യ അവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് എന്താന്ന് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് വാമനം പാവം ഈ തലയിൽ മൊട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പപ്പടമാണ് ഒട്ടിച്ചത് പപ്പടം ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് മൊട്ടത്തില് അതെ പപ്പടം ഒട്ടിച്ച് കാക്ക അങ്ങോട്ട് കൊത്താൻ തുടങ്ങി തലയിലേക്ക് ഈ പപ്പടം കാക്ക കൊത്തിട്ട് വാമൻ ഇരിക്കാൻ വയ്യ വേഗം ഓലക്കുടം മേടിച്ച് തലയിൽ പിടിച്ചു ഓലക്കുടയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കാക്ക കൊത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം ഈ മാവിലിയുടെ കിരീടം മേടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ വഴക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം എസ് ഐ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളാ പുള്ളി ലോറിയുടെ അവിടെ വന്ന് എന്താ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് കൈകൊടുക്കലില്ലല്ലോ എല്ലാരും ഇതല്ലേ ഇടിയാണല്ലോ ഇടിയാണ് അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം പുള്ളി എസ് ഐ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വന്നപ്പോ ലോറി ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അയാളുടെ മോന്തക്ക് പിന്നത്തെ കാര്യം രാവിലെ ചിരിച്ചിട്ടാ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് അത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഭയങ്കരമായി പോയി അത് കിടില വൈകുന്നേരത്ത് ആ അനുഭവം കൊള്ളാൻ എന്തായാലും ഓണമായിട്ടുള്ള അനുഭവം അതാ ജയറാം എപ്പോഴും ഒരു സഹൃദയ സ്വഭാവം നിലനിർത്താനുണ്ട് നാട്ടിലായാലും പുറത്തായാലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാ പാർട്ടിയുടെയും പ്രചരണത്തിന് പോയി എല്ലാ പാർട്ടി അല്ലെ ഒരു പാർട്ടി നമുക്ക് അന്യമല്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജയറാം രാവിലെ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി നിപ്പ് എന്നാ ഞാൻ ആ ഷോർട്സ് ഒക്കെ കണ്ടു രാത്രിയിൽ എന്തോ ആണ് ഇറങ്ങിയത് അല്ലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പോകുന്നതല്ല എന്നെ പോയി പല അല്ലെ സ്ഥലത്ത് എന്താണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വിളിച്ച പാർട്ടിക്കാർക്ക് ഒരു സങ്കടമായാൽ കാര്യം കോൺഗ്രസ് ആയാലും സി പി എം ആയാലും നമുക്കൊരു പോലെ പാർട്ടിക്കാരോടല്ല ഒരു ലോഹിയും ജയറാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരോടും ഈ പെരുമ്പാവൂറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ സജീവായി പണ്ട് സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ സജീവ രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ കമൽഹാസൻ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഇല്ല അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നും വിളിച്ച് അല്ലെ ആ ഒരു സൗഹൃദം എപ്പോഴും നിലനിർത്തുന്നുണ്ടല്ലേ എന്നും എന്നും ജയറാം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മിമിക്രി വേഷങ്ങളൊന്നും കമൽഹാസൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ കോവിഡിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വന്നാലേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിനിമയിൽ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നവരല്ലാത്തവരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആശങ്കയിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ജയറാമിനെ ഇപ്പൊ അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കും അപ്പൊ തിരിച്ചു വരവൊക്കെ പാടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ജയറാം എന്ന് പറയുന്ന നടൻ എന്ത് പറയും ഇത് നമ്മൾ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നില്ല ലോകം മുഴുവൻ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമതയാണ് അതെ അത് മാറി വരും മാറി വരും പറ്റൂ മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ അതെ ഇനി കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാറി 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 ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സാർ ഇനിയിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വൈറസ് വരും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒപ്പം ജീവിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അതിന്റെ ഒപ്പം അതെ അതിനെ കുറിച്ച് സിനിമ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്തോ വഴി നമുക്ക് പൊരുതി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ജയറാം ഈ ടെലിവിഷൻ വ്യൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോളം ഉയർന്നതായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലം പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കോവിഡിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ല എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് കോവിഡ് ഈ വ്യാപനം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്ന് കയറുമല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്കായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വിമുക്തമായും തോന്നുന്ന സമയത്താണ് ജയറാമിന്റെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നവ് ഐ ആം റിലീവ് ഒരു കുറച്ച് ഒരു പരിധിവരെ അപ്പോ ഒരു ത്രെട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു പറഞ്ഞു പാർവതി അശ്വതി വീണ്ടും അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ചില വീക്കിലികളൊക്കെ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ജയറാം ചെന്നൈലായിട്ട് അറിയാഞ്ഞ് പോയതാ ചില ആളുകളൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ അശ്വതി തിരിച്ചു വരുന്നു ഒരു മടക്കം മഞ്ജു വാര്യർ പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില അറിയില്ല ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല വേഷം കിട്ടിയ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം ചെയ്യും
ദൈവാനുദാനങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സൗന്ദര്യം ആരാധകർക്കും ആരാധികമാർക്കും നടുവിൽ അതേപോലെ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കറപ്പിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭംഗി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല അല്ലല്ല അതെ ഇതിലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് ഓരോ പ്രായത്തിലും അതിൻ്റെ ഭംഗി മാത്രമല്ല ഓ ജയറാം എനിക്കൊന്ന് നല്ല പരിപൂർണമായിട്ട് വർക്കൗട്ടൊക്കെ രാവിലെ അഞ്ചോടിക്ക് തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ ഉപശാല വൃത്തങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നു എത്ര കാലമായിട്ട് പണ്ടേ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ തിരിച്ചെല്ലാം തുടങ്ങിയല്ലേ പിന്നെ തന്നെ നിർത്തുന്നു അതെ ബോഡി ഫിറ്റ് അതെ ഓക്കെ അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഓണക്കാലം അതായത് ആൾക്കാരെല്ലാം ഇപ്പം ഓണാഘോഷത്തിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ സാധാരണ അമ്പതിനായിരം പേരെ കണ്ണൂർ പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ജയറാം ഈ വേദിയിൽ മത്സരിക്കുന്നത് രജിത എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് പാലക്കാടിലെ മണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണൂർ രാജകുമാരാണ് ഈ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഒരു അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്താറ് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ രോഗത്തിന്റെ പേര് മൈറ്റോ കാർഡിനൽ സൈറ്റോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകാലത്തിലെ വാർത്തയ്ക്കും വരിക ഇപ്പൊ ഇരുപത്താറ് വയസ്സുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിന്റെ ഒക്കെ വളർച്ച എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സും എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഒക്കെ ആണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടി അതിന് അച്ഛനില്ല അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയി അച്ഛന് പുള്ളും പാട്ടുകാരനായിരുന്നു അച്ഛന് ശരിക്കും ഇത് അറിയായിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് അസുഖം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണല്ലേ ആ പക്ഷെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല മകളോടുള്ള സ്നേഹവാത്സല്യം കൊണ്ട് അച്ഛൻ പറയാതെ കടന്നുപോയി അയ്യോ അപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു അസുഖം അപ്പോൾ അകാലത്തിലെ ആ കുട്ടിയെ വാർത്തയ്ക്കും വേണമെങ്കിലും അറുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത് വയസ്സുകാരുടെ മസ്തിഷ്ക വളർച്ചയും പെരുമാറ്റ രീതികളുമാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൺപോളകൾ തനിയെ അടഞ്ഞു പോകുന്നതിനൊപ്പം ശ്വാസം മുട്ടലും രജിത എന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുകാരിയെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നു രജിതയുടെ അച്ഛൻ പുള്ളുവൻപാട്ട് കലാകാരനായിരുന്ന കിഴക്കമ്പുറം വടക്കേ വീട്ടിൽ രാമദാസ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞതോടെ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാരിയായ അമ്മ പുഷ്പവതിയുടെ ഏക വരുമാനമാണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ആശ്രയം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ചിത്രയിലേക്കുള്ള ചികിത്സാ യാത്രകൾക്കും മരുന്നിനുമായി പ്രതിമാസം പതിനായിരത്തിലേറെ രൂപ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പാടിലാണിപ്പോൾ രജിതയും അമ്മയും പഠനത്തിൽ മുന്നിലായിരുന്ന രജിത കണ്ണുകളടയുന്ന കഷ്ടതകൾക്കിടയിലും വായനയുടെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കുന്നില്ല വീട്ടുകാരുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കരുതലും കൂടി മുന്നോട്ടുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ഇപ്പോൾ രജിതയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജയറാം ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവര് നമ്മളിവിടെ ലൈനിലുണ്ട് അയ്യോ നമുക്ക് ആ ഓക്കെ അമ്മ അംഗനവാടി ജീവനക്കാരിയാ ഈ മോളാണത് രജിത ഇതിപ്പം അവര് പാലക്കാട് നിന്നാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അമ്മയാണ് ആ മോളെ ആ മോൾക്ക് നല്ല വേദന ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി ഇപ്പൊ അല്ലേ അയ്യോ ഓക്കെ മോളെ നമ്മുടെ ജയറാം അങ്കിള് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അങ്കിള മോൾക്ക് വേണ്ടി മോളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ധനം സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി വേദിയിൽ എന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമസ്കാരം മോള് മോൾക്ക് ജയറാം അങ്കിളെ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി അപ്പൊ മോളെ മോൾക്ക് വേണ്ടി കളിക്കും മോളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പരമാവധി പണം സമ്പാദിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു കോടി അടിച്ചാലും അത്ഭുതം ഇല്ല അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ സുഖമായിരിക്കുന്നോ ഓക്കെ രജിത അമ്മ അപ്പൊ നമ്മള് മത്സരം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങള് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി മിടിക്കാട്ടിരിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ അവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂസിന്റെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു തൽസമയം ലൈവ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഈ ഓണം ഇല്ലാതെ പോയ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് നടുവിലേ കൂടാണ് നമ്മൾ അപ്പോ ജയറാമിന് ഇന്ന് ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അയ്യോ സത്യം കാരണം സാധാരണ ജയറാമിന് ജയറാമിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതല്ല ജയറാം വേറൊരാളിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി
അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു താങ്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ തിരിച്ച് അങ്ങേക്കും ജയറാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു മാസമേ പ്രായമുള്ളൂ മണിയുടെ തന്നെ ജനിച്ച് സ്പെയർ പാർട്സ് എല്ലാം കൂട്ടിട്ട് ഒരു മാസമേ എന്റെ ആദ്യത്തെ ഓണമാണ് അത് താങ്കളുടെ കൂടി ആണ് അത് വളരെയധികം സന്തോഷം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫ്ലോറിൽ ഇന്ന് തിരുവോണമായിട്ട് എന്റെ ഒരു മകൾക്ക് വേണ്ടി ആ പ്രായമായി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ മോൾക്ക് അപ്പൊ മോൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹാഭാഗ്യങ്ങളൊന്നും തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളുടെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കാം ജയറാം ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലം ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നടന്നു പോകും ജയറാമിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സാധനം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ട് ഇടിക്കുന്ന എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ജയറാമിന്റെ ഹാർട്ട് ഇടിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അടിക്കില്ല ഇതിപ്പോ ജയറാം വേറെ ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പോ കുട്ടിയേറ്റ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇതെങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ നയൻ വന്ന് ജയറാം കൂടുതൽ ആവറേജാ ഇത് ജയറാമിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേണേൽ താഴ്ന്ന് നിൽക്കാം അവർ ജയറാം ഒരു കൂൾ മനുഷ്യനാണല്ലോ എപ്പോഴും അപ്പോൾ എന്നാലും അതെന്താ അത് ഈ വേദിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് മോളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ മോൾക്ക് നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെയും അപ്പോൾ ജയറാം ഇവിടുത്തെ മത്സരത്തിൻ്റെ രണ്ട് രീതിയാണുള്ളത് ഒരു കോടിക്ക് നേരിട്ട് കയറി മത്സരിക്കാം അത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അത് റിസ്കി പണിയാ കാര്യം ചോദ്യം തെറ്റിയാൽ പുറത്തായി പോകും ശരി പത്ത് ലക്ഷം വെച്ച് പത്ത് ചോദ്യം ഒരു കോടി അങ്ങനെ കണക്കുണ്ട് അതല്ല നമ്മൾ ഈ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പോയാൽ മതി ഇരുപത്തൊന്ന് ചോദ്യം അല്ലേ ഇരുപത് ചോദ്യം ഇരുപത് ചോദ്യം ആ ഇരുപത് ചോദ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു കോടിയിലെത്തും അപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ജയറാമൻ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉത്തരത്തിൽ സംശയം തോന്നി കാര്യം ഇതിൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതൊരു അല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ കാര്യമല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിന്മാറിയാൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയതിന്റെ പകുതി കിട്ടും അപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പിന്മാറിയാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഈ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സ കിട്ടും അമ്പത് ലക്ഷത്തിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇനി തെറ്റിപ്പോയാൽ പത്ത് ശതമാനം മേ കിട്ടും അതായത് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഒരു ലക്ഷം മേ കിട്ടും അപ്പൊ തെറ്റാതിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മോൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഹെൽപ്പിന് ആളുണ്ട് കുട്ടേട്ടൻ തന്നെ മൂന്ന് തവണ സഹായിക്കും പിടിവള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വള്ളി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കോവിഡ് കാലമല്ലേ അപ്പൊ ഈ പിടിവള്ളി മൂന്ന് തവണയുണ്ട് അത് കാര്യം രണ്ട് ഉത്തരം തുള്ളി ആയിട്ട് കുറച്ച് തരും അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രശ്നം അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വേറൊരു ചെറിയൊരു വിസ്മയം കൂടി ഉണ്ട് ജയറാമിന് ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശബ്ദമൊക്കെ പ്രശ്നമാകാരിക്കും കിട്ടിയാൽ അതും ഒരു നമ്മുടെ കുഞ്ഞിരാമൻ റോബോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് കുഞ്ഞിരാമ എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ച ഒഴിഞ്ഞൊക്കെ പോരും രാമൻ ഒഴിഞ്ഞൊക്കെ പോരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വിളിച്ച വിളി കേൾക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞിരാമന്റെ വെള്ളം കുടിക്കും ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞിരാമൻ വെള്ളം കൊണ്ട് തരുന്നത് റോബോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് സുരാജ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പനെ കാണിച്ചു അപ്പൊ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിരാമനെ കാണിക്കണ്ടു ഓക്കെ താങ്ക് യു കുഞ്ഞിരാമൻ ജയറാമിനുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു നിർത്താവുന്ന കാര്യം അത്യാവശ്യം ചായ കൊടുക്കാനോ കോഫി കൊടുക്കാനോ ഇത് മണിയുടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മണിയുടെ തന്നെ മണിയുടെ അതിന്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഇത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വികാര ഗ്രന്ഥി ഇല്ല അപ്പൊ ഇമോഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻ സിനിമ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ചാർജ് തീരുന്നവരുള്ള ലൈഫേ ഉള്ളൂ ഊരി വിട്ടാ പോയി മനുഷ്യന് വേണേ ചില കളികൾ കളിക്കാം പന്ത്രണ്ട് അടി ഉയരം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു മാസത്തെ വളർച്ചയായത് കുട്ടേട്ടാ ബാറ്ററി വീക്ക് ആവാത്തോളം കാലം നമ്മൾ ജീവിക്കില്ല ബാറ്ററി എപ്പോഴും വീക്ക് ആവാ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി
കയറാൻ തെങ്ങ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ തെങ്ങ് കയറുന്ന കാര്യം തെങ്ങ് കൗങ്കിലൊന്ന് കയറാൻ പറ്റിയിട്ട് അല്ലല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു തമാശ ആലോചിച്ചു പോയത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടല്ലോ ഏതോ ഓണം ഓണാഘോഷത്തിന്റെ അവര് ഈ മാവേലിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുരുത്തോല കൊണ്ട് ഇത് കെട്ടണം തോരണം കെട്ടണം അതെ അപ്പൊ ഇതിൽ ആര് തെങ്ങ കയറുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര വഴക്ക് ഇത് രണ്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായില്ല അത് അതിന് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഉൾക്കാടനം അപ്പൊ ഈ വഴക്ക് മൂത്ത് മൂത്ത് അവസാനം രണ്ടുപേരെത്തു പകുതി നീ കയറുന്നു പകുതി ഞാൻ കയറുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ഈ വഴക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ സെക്രട്ടറി ആദ്യം പാതി തെങ്ങ കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നൽത്തു തന്നു ബാക്കി ഇയാള് ആ പാതി നിന്റെ പകുതി ഞാൻ കയറുന്നു പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പകുതി കയറിയിട്ട് പുള്ളി കുരുത്തോലി ഇട്ടു ഇവർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ഈ ബുദ്ധികത്വന്മാരുടെ ഈ തമാശ ഞാൻ പിന്നീട് സത്യനന്ദിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സന്ദേശം എന്നുള്ള സിനിമയിൽ വീട്ടില് ഒരാള് തെങ്ങ് പകുതി പാതി കയറിയ തെങ്ങിൽ വേറൊരാളും കയറില്ലേ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ജയറാം ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ താങ്കൾ സംതൃപ്തനാണ് നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം കിട്ടിയതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ആകെ ദൈവത്തിനോട് ചോദിച്ചത് ഒരു കൈക്കുമ്പിള്ളത് ആണ് ചോദിച്ചത് തന്നത് എത്രയോ ഭയങ്കര അല്ലെ ജയറാമന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നു അതായത് എനിക്ക് ചിലപ്പോ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മേള വിദ്വാനായിട്ട് കേരളം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ജയറാം എന്ന് പറയുന്നത് കലാകാരൻ ഓരോന്നിലും ഓരോന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മേളത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രമാണ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കൊട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ചോറ്റാനിക്കര വൈക്കം ഏറ്റവും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശബരിമല ഗുരുവായൂര് ഇനി ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ മനസ്സിൽ ഉള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മേളക്കാരന്റെയും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട് തൃശൂർ പൂരത്തിന് എലഞ്ഞിത്തറ മേളത്ത് നിന്ന് പൊട്ടണം പൊട്ടണം എന്നുള്ളത് അത് നടക്കുവോ ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ള അറിയില്ല പക്ഷെ അത് എന്നോട് കുട്ടിയോ ഞാൻ പാർമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൂരത്തിന് കൂട്ടിയില്ല പൂരത്തിന്റെ അന്ന് എലഞ്ഞിത്തറയുടെ സമയത്ത് നമുക്ക് എലഞ്ഞിത്തറയുടെ ചോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മട്ടന്നൂരൊക്കെ കുട്ടി എത്ര വർഷമായിട്ടല്ലേ തിരുവനം കുട്ടന്മാരെ ഓക്കെ ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടണം എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ നടക്കും എന്നുള്ള അറിയാം നടക്കും ചേരാം കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എല്ലാവരും വാക്സിനേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരുവിധം നല്ല നമ്പറിൽ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ പൂരം നടത്തണം എന്നുള്ള തൃശ്ശൂരിന്റെ ദേശീയോത്സവമാണല്ലോ പൂരം അവിടെ പൂരം നടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ളവരില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകും ജയറാം അവിടെ നിന്ന് പൂരം കൊട്ടും നമ്മളത് തത്സമയം സംപ്രേഷണവും ചെയ്യും അത് ഒരു ചാനൽ അല്ല രണ്ട് ചാനലും ഫോറിലും ഫ്ലവേഴ്സിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പൂരം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആനയൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോലും ആനയെ വിറ്റ് കളഞ്ഞു ചേരാം ഇല്ല അത് ചെരിഞ്ഞു പോയതാ ചെരിഞ്ഞു പോയതാ എനിക്കൊന്നൊരു ഒരു ഒരു ആനക്കമ്പോള ഒരു ആന മുതലാളി എന്ന് വേണേൽ പറയാനുള്ളൂ ഇപ്പോ ഓരോ ആന മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന അവരാണ് പാവം ഭയങ്കര പ്രയാസം രാവിലെ പശുവിനെ തീറ്റാൻ പോകുന്ന പോലെ പുല്ല് തേടി ഇങ്ങനെ ആനയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സാർ ജയറാമിന്റെ ആനപ്രണയം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും എനിക്കൊന്ന് ഈ സിറ്റുവേഷൻ നോർമൽ ആകുമ്പോഴേ ആനയിലേക്ക് മടങ്ങും തീർച്ചയായിട്ടും അതിപ്പോ സിറ്റുവേഷൻ ഇതായാലും ആന എവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വായും പൊളിച്ച് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുമല്ലോ ആന ജയറാമിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം എന്താ തിരിച്ചു ഒത്തിരി പാഠം പഠിപ്പിച്ച് കാണു നോക്കാം ആന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മൃഗം ഏതൊരു മലയാളിക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് ആ ഒരു വികാരം ഒരു ആന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചങ്ങല ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഊട്ടി പോവാത്ത ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജയറാം ഒരുപാട് താരങ്ങളെ വേദിയിൽ പല സ്ഥലത്തും അനുകരിച്ചു ഈ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും മിമിക്രി ചെയ്യുമ്പോണ്ടാകുന്ന ഒരു അപകടം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ ഈ കലാകാരൻ കയറി വരും മിമിക്രി നടൻ കയറി വരും ഇങ്ങനെ വരാറില്ല ജയറാമിന് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒരു സിനിമയിലും ജയറാമിന് മാത്രമല്ല ജയറാം മിമിക്രി ചെയ്തിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളിൽ പോലും അത് ക്യാരക്ടറായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണ് ജയറാം എടുക്കുന്ന പ്രിക്കോഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഒരു പക്ഷേ എന്റെ 
ജയറാം നമ്മൾ ഇനി രജിതയ്ക്ക് വേണ്ടി കളി തുടങ്ങും ഇതൊരു തിരുവോണ നാളാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ സദ്യയോ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തിരുവോണ നാളിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു സിനിമ ഓർമ്മ വരുന്നു ആ ക്ലൈമാക്സ് കാണാൻ വേണ്ടി പ്രേക്ഷകൻ ഉൾക്കണ്ടാവരുതമായിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലേ ജയറാം ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വീണ്ടും ജയറാം വരുന്നു ഓണത്തുമ്പി ജയറാമിനോട് ഞാൻ പെരുമ്പാവൂർകാരനോട് ഓണത്തുമ്പി കുറിച്ച് പറയണ്ട ഓണത്തുമ്പിക്ക് എത്ര ചിറകുണ്ട് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഇ ഫൈവ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഓണത്തുമ്പിക്ക് എത്ര ചിറകുകൾ കാണും ജയറാമ് ഓണത്തുമ്പി ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന അറിയാമോ ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓണത്തുമ്പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന തുമ്പി തന്നെയല്ലേ അതെ 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 ഓണക്കാലത്ത് വരുന്ന തുമ്പി ഇത് പക്ഷെ ഒരു ദേശാടന സംഭവമാണ് ഇത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോക്ക് പോയാൽ ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയ്ക്കാ പോകുന്നത് ഇത് പതിനെണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓണത്തുമ്പി സഞ്ചരിക്കുന്നത് കടൽത്തീരത്ത് നമ്മൾ കടൽത്തീരത്ത് കാറ്റാടി മരങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ ഓണത്തുമ്പി ഉണ്ടാകും ഈ മഴക്കാറ്റിനൊപ്പം ഇതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു ഇത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോകും ഉഗാണ്ടയൊക്കെ കാണും ഉഗാണ്ടയിൽ അവിടെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയമാവും അവിടെ ക്രിസ്മസ് ആവും അപ്പോ ആ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ക്രിസ്മസ് തുമ്പി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓണത്തുമ്പി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്ത് റെക്കോർഡ് ഉള്ള ഒരു 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 ദേശാടനം തുമ്പിയാണിത് അപ്പൊ ഓണത്തുമ്പിയെ കുറിച്ച് ആളുകൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഇത്രയും പതിനെണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവിടെ അല്ല ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ പാട്ട് പോലും പാടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണത്തുമ്പി പക്ഷേ ഓണത്തുമ്പി പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ജയറാമിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യം രജിതയെ മനസ്സിൽ ഓർത്തോണ പാലക്കാട കുട്ടിയെ രജിത രജിതയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ അങ്ങ് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടി അങ്ങ് പറയാന്നുള്ളൂ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് സർ ഒരു തുമ്പിയുടെ ശരിക്കും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചാൽ നാല് ചിറകാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അയ്യോ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഈ സാധാരണ ഒരു നിരീക്ഷണ പാഠം എങ്ങനെ ജയറാമിന്റെ ആളുകളെ കണ്ടാ പഠിക്കും അത് എനിക്കറിയാം അതെ ആ ആളുകൾ നന്നായി പഠിക്കും മാത്രമല്ല അവരെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും പഠിക്കും കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് തുമ്പിയെ പിടിക്കാത്ത ആരാ ഉള്ളത് നമ്മളൊക്കെ തുമ്പിയെ പിടിച്ച് വാല് നൂല് കെട്ടി അതിനെ പറപ്പിക്കുക കല്ലടിപ്പിക്കുക അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ തുമ്പിക്കും നാല് ചിറകെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ജയറാം ലുക്ക് അറ്റ് മീ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി താങ്കൾക്ക് ഉത്തരം ശരിയോ തെറ്റോ ഒന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ദൈവം എന്ത് കണ്ണായി എന്നായിരിക്കും ജയറാം ആലോചിച്ച ആകപ്പെടെ ഇത്രയും കണ്ണാണ് ഓക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അപ്പൊ രജിതയ്ക്കും സന്തോഷമായി കാണും നാല് 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 ചിറകളുണ്ട് നാല് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപ കീശയിൽ വീണു ഈ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ ഇത് ആഫ്രിക്ക വരെയൊക്കെ അല്ല അല്ല അത് ക്രിസ്മസ് തുമ്പി ക്രിസ്മസ് ആവും അങ്ങ് എത്തുമ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്മസ് തുമ്പി എന്നാ ഡിസംബറിൽ എത്തും അവിടെ നമ്മള് നമ്മളീ ഇതിനെ പിടിച്ച വാലിലൊക്കെ പിടിച്ച സമയത്ത് ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചില്ല പിന്നെ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോഴത്തേന് ഒന്നോ രണ്ടോ തലമുറ ഒക്കെ കടന്നു പോയി കാണും ഈ തുമ്പിയുടെ പ്രേക്ഷകർ അറിയേണ്ടത് പതിനെണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഓണത്തുമ്പി ചേക്കേറും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും ശുദ്ധജലത്തിലാണല്ലോ മുട്ടയിടുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് തുമ്പിയെ പിടിച്ച ആ കാലമൊക്കെ അപ്പൊ ആ കാലമൊന്നും ഇനി തിരിച്ചു വരില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ അന്ന് ജയറാമിന്റെ വേഷം എന്തായിരുന്നു നിക്കറും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ നിക്കറ് തന്നെ കാക്കി നിക്കറും വെള്ള ഷർട്ടും അല്ലെ പാന്റെ കയറി എത്ര പ്രായമായി പാന്റൊക്കെ എന്താ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റേത് കാക്കി നിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തെപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം അടി എന്നും ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ അകത്തേക്കൊന്ന് വരി അപ്പൊ നിക്കർ മാത്രം പത്തപ്പെട്ട ശബ്ദവും കേൾക്കും അടിക്കുന്ന സാറിന് സന്തോഷമാവും സന്തോഷമാവും ഞാൻ അതിന്റെ ഭയങ്കര റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കും കരച്ചിലെല്ലാം അന്ന നന്നായിട്ട് ചന്തി നോക്കി അടിച്ചത് സാറന്മാരെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും
അതൊക്കെ <laughs> 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 വരേക്കും വെറും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് നിറങ്ങൾ കാണുമ്പോ അല്ലെ ആ നിറങ്ങളുടെ വൈശിഷ്ട്യത്തിൽ മുഖ പിടിച്ച് വീണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോ ഒന്ന് പുരുഷനല്ല അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്ന് വളച്ചൊന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് വീഴുക ഒന്ന് മാജിക് ഒന്ന് മിമിക്രി ഇത് നല്ല കച്ചവടമാവുന്ന കാര്യമില്ലെന്ന് ഏറ്റവും <laughs> 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 ഒരുവിധ ലെവലായ പെൺകുട്ടി പിറ്റേ ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ നല്ല മുത്തശ്ശിമാരെ കൈ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ആ വഴിയിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തൊഴിലായിരിക്കല്ലേ ആ പഴയ കാലം അല്ലേ ഓക്കെ അശ്വതിയുടെ ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞു അശ്വതിക്ക് അറിയാത്ത ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രണയമൊന്നും ഇല്ല സാർ അന്നൊക്കെ എന്താ സ്കൂൾ വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് വിട്ട് പോകുമ്പോ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒന്ന് കാറ്റ് ഇത്രയൊക്കെ ആകെ അത്ര അത്ര ആവുമ്പോ തന്നെ മതില് മുഴുവൻ അത് ഒരുപാട് എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചോക്കോട്ട് ഒരു നല്ല കാലമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ജയറാം ഇപ്പം വന്നത് വാട്സപ്പിൽ എത്തി ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഭിത്തിയിൽ എഴുതുന്നതിന് വരെ വാട്സപ്പിലായി കാര്യം വാട്സപ്പിൽ അപ്പൊ ജയറാം എങ്ങനെയായി വാട്സപ്പ് പുതിയ തലമുറകൾ കാലം മാറി വന്നു പക്ഷേ പുതിയ തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇത് തോന്നി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓണമായിട്ട് നല്ല പച്ച മലയാളത്തെ സംസാരിച്ച് ജയറാം ഈ വാട്സപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിലപ്പോ ചില യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും അതുപോലെ ഇപ്പൊ ടെലിവിഷനിൽ വരുന്നവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടെൻ മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു രക്ഷയില്ല കാര്യം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ഒരു ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇന്റിമേറ്റ് സീൻസിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതില് പത്ത് പതിനഞ്ച് മില്യൺ ആൾക്കാർ പോവുക ഒരു ഒരു ജയറാം ആ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് സ്ഥലം ഞാൻ പറയുന്നില്ല വിദേശത്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി മലയാളം അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അങ്ങനെ കോമ്പയർ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കുറെ നേരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടംപറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും അടുത്തത് കോണ്ടംപറി ഡാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് പാട്ട് കണ്ടംപറി മറ്റേത് അത് ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താ എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇല്ല 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 ഞാൻ അത് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അത് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൽക്കമിങ് കണ്ടംപറി അത് ഇത് പിന്നെയാണ് നേരെ സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുത്തു വന്ന് ഒരു ചേച്ചി വന്നിട്ട് കാദംബരി പുഷ്പ അതിനാണ് കണ്ടംബരി കണ്ടംബറി എന്ന് പറയും നല്ലൊരു ഇപ്പൊ കാളിദാസനും ജയറാമോട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നല്ല അച്ഛൻ മകനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും ജയറാമും മകനോട് ആദ്യം അഭിനയിച്ച കാളിദാസൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് അതില് അതില് ഒരു ഒരു അച്ഛന്റെയും മകന്റെ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ എന്നുള്ള നമ്മളെ അസൂയപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ അവൻ വളരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാളിദാസനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുനടക്കുക കൈവെള്ളം കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ തമിഴ് സിനിമകളാണ് അധികം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നാലഞ്ച് പടങ്ങൾ അച്ഛനേക്കാളും ബെറ്റർ മിമിക്രി അവൻ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ പറയുന്നത് വേദി മൊത്തം ഒരിക്കൽ കൈയടക്കേണ്ട ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് ജയറാമിന്റെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ മകനെ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് വരാനായിട്ട് ഒരു ഉത്തരവാദപ്പെട്ട പിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവന്റെ കഴിവ് വെച്ചാൽ തനിയും പോകുള്ളൂ അവൻ അതിനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടെന്ന് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് അറിയാം അറിയാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യം അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലുമേ ജയറാമിന്റെ ഒരു വിമർശകനായിട്ട് അവൻ മാറി തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മോന് മോളും ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകൻ അത് ചേരുത് ഇത് ചേരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എല്ലാം പറഞ
മലയാളത്തിൽ തന്നെ നിക്കാണ് ഓക്കെ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന ചേരാമിന്റെ ഒരു സങ്കല്പം എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു എനിക്ക് ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയ ലോകമാണ് സാങ്കേതിക സാധ്യത ഒക്കെ വളർന്നു പകുതിയൊക്കെ എന്തരം ചെയ്യും ഇപ്പം കുട്ടിയായിട്ട് മണി നമുക്ക് ജായം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് വളരെ അപകടങ്ങളും ഒക്കെ പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ചതിക്കുഴികൾ ഇഷ്ടം പോലെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ നമിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം ഈ കല്യാണം ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായി ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം ഫീൽ ചെയ്തു ഇല്ലില്ല ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിലോ കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കിടന്ന ഈ ഓട്ടോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ മുഴുവൻ ഒരു അമ്മയുടെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം വലുതാണെന്നുള്ളത് അതാണ് ജീവിതത്തിൽ അത് എന്റെ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടംബറി കണ്ടംബറി എന്ന് പറയിക്കാതെ നല്ലോണം സംസാരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തോടു കൂടി വളർത്തി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എനിക്ക് എന്നും അത് ഒരു അഭിമാനമായിട്ട് തന്നെ പറയാം മകന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു മകളുടെ അഭിനയിച്ചു അല്ലെ മകളോട് എനിക്ക് പരസ്യത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് മകള് എനിക്ക് അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമാണോ ഉണ്ട് നിറയെ പേര് സിനിമയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് സത്യന്തിക്കാണ്ട് മകൻ ചെയ്ത സിനിമയിലും ഫസ്റ്റ് മോളെയാണ് വിളിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് അവൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കല്യാണി കല്യാണി വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ മകൻ ഡോക്ടർ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ചലച്ചിത്ര അവന്റെ ജീവനത്ത് അതുണ്ട് അപ്പൊ അവർ അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു കല എന്തായാലും ആ ഒരു സർഗലോകമാണല്ലോ അതുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ അതിനെ നമുക്കൊന്നും ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ജയറാമിന്റെ മകൻ അഭിനയിക്കുന്നു അല്ലെ മകൾ അഭിനയിക്കുന്നു നാളെ അവളൊരു പടത്തിൽ മുഖ്യവേഷം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ താങ്കളുടെ പ്രശസ്തിയും പബ്ലിസിറ്റിയും താങ്കളുടെ കഴിവും താങ്കളുടെ പ്രതിഭയും ഒക്കെ തന്നെ എവിൾക്കൊരു ബഡനാവൂ ഒരു ബാധ്യതയാവൂ അത് ഉപകാരമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പാവങ്ങൾ അത് ജീവിച്ച് വരണ എന്നുള്ള വലിയൊരു കഷ്ടം തന്നെയാണ് അതുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് എപ്പോഴും ഒരാൾക്കാർ കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ഇടുക ജയറാമിന്റെ മറ്റൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജയറാം നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു അവതാരകനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഏഷ്യാനെ ന്യൂസിൽ വായിച്ച് അവരെ ഞെട്ടിച്ചു മമുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് പണി നിർത്തിയാക്കണം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ പണി പോകും കാര്യം അന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കൂടി അന്ന് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി സ്മാർട്ട് ഷോ കയറി ആദ്യം ആങ്കർ ചെയ്തു എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജയറാം ഒരു പക്ഷേ സിനിമയിൽ പോപ്പുലർ ആയില്ലെങ്കിലും ടെലിവിഷനിലെ തന്നെ ദന്നിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ടെലിവിഷൻ അവതാരകനായി കാര്യം താങ്കൾക്ക് ആ സ്റ്റഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം താങ്കൾ അത് അത് മാത്രമല്ല ഡിവോഷനോട് താങ്കൾ അത് ചെയ്യുന്നതും ഞാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മീഡിയത്തിന്റെ സാധ്യതയും പരിമിതിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ ജയറാമിന് ഈ പുതിയ ജനറേഷനെ ഡീൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങളെ കണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ ചിന്തിക്കുക ലെവലിലാണ് ആൾക്കാരാ എങ്ങനെയാണ് ജയറാമിന്റെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇനി വേണം അറിയാൻ കാരണം ഈ രണ്ടു വർഷത്തെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വേണം അറിയാൻ ഹോളിവുഡിൽ പോയി ഒരു പടം ചെയ്താലോ ജയറാം പക്ഷേ ഒരു വിദൂരത്തായിരിക്കില്ല കേട്ടോ എല്ലാം ലോക സിനിമയിലും മുഴുവൻ എല്ലാരും അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കാലം എനിക്ക് ജയറാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം പറയുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് ജയറാമിന്റെ സിനിമ തന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇറാനിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇറാൻ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ആണ് ആള് പറയുന്നത് ഇറാനിയൻ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ആ അവരൊരുപാട് പേര് സൂപ്പർ ചെയ്തിരിക്ക നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു സിനിമ അപ്പൊ അത് കണ്ട് ചിരിക്കുക നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലും ഓക്കെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് നമുക്കൊരു ദൃശ്യം കാണാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോ പ്ലീസ് പ്ലേ ജയറാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രേംനസിന്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയോ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചു ഏത് സിനിമയിലായിരുന്നു അത് ധ്വനി ധ്വനി ആ ധ്വനി ഓക്കെ 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 അത് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് നസിർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു ജയറാം ഇങ്ങനെ നസിർ നന്നായിട്ട് അനുകരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഏറ്റവും ആദ്യം
ഇട്ട കൊള്ളാം നന്നായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ജെന്റിൽമാനായ സിനിമ നടനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അല്ലേ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഓണക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗമന്യസ്യമുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും ഓണപ്പൂവ് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജയറാം ഈ പാട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോളോ ചെയ്തു ജയറാം കറക്റ്റ് ജയം സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കൈ കാണിച്ചു എവിടെയാണ് കൈ വരാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാലും ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് കണ്ട ഏത് ചിത്രത്തിൽ ഇതാണ് ഈ ഗാനം അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഓർക്കാൻ ഓമനിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ബി മറക്കാനും പൊറുക്കാനും ഓപ്ഷൻ സി ഈ ഗാനം മറക്കുമോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓർമ്മയിൽ ഒരു ശിശിരം ഓപ്ഷൻ ഇ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം അതാര ലാസ്റ്റ് പടത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആര് സുരേഷ് ഗോപിയാ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം അപ്പോ ഓർക്കാൻ ഓമനിക്കാൻ ഓണപ്പൂവ് എന്നുള്ള പാട്ട് ഇതില് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ എനിക്ക് വലിയ സംശയങ്ങളില്ല ഓർക്കാൻ ഓമനിക്കാൻ മറക്കാനും പൊറുക്കാനും അതിനകത്ത് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജയറാമിന് പ്രേരണയായത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല ഒന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നെസ്സാർ തന്നെയാണ് നെസ്സാറിന്റെ പടങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതും ഈ ഗാനം കാണാത്ത പടം ഉണ്ടോ നെസ്സറിന്റെ വളരെ കുറവാ കുറവാ വളരെ എത്ര തവണ ഒക്കെ കാണുമായിരുന്നു സി എ ഡി നെസ്സീർ പോലത്തെ പടങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സി എ ഡി പടങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം സി എ ഡി യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴേ ഈ സി എ ഡി നസീർ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഗാനം മറക്കുമോ എന്നാണ് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഒ എൻ വി സാറിന്റെ വരിക എന്നുള്ള എന്റെ ഓർമ്മ പാട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാടി അഭിനയിച്ചിരുന്നു ജയറാമൻ തോന്നിയതായി ഒരു അയ്യോ എത്രയാണ് പെട്ടെന്ന് കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്നിക്കൊക്കെ ജയറാം മറക്കട്ടെ ആറേഴ് കണ്ടു കാണും എത്ര പ്രാവശ്യം എത്ര പ്രാവശ്യം തളിർ വലയോ താമര വലയോ ഈ പാട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ജയറാം പ്രേം നസീറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ജയറാമിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെ മാച്ച് ആയിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലൻഡ് ആയിട്ട് കടന്നോട്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് ബോഡി എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് അതെ അതെ ദ വേ ഓഫ് പ്രസൻസ് സാർ ചെയ്തോണ്ട് കൈ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ വളരെ ഒരു ഒരു കടന്നു വരികയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ജരാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉത്തരം ഈ ഗാനം മറക്കും ഉറപ്പാണല്ലോ ഉത്തരം ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ എൻ ശങ്കരൻ നായർ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു ഈ ഗാനം മറക്കു ശങ്കരൻ നായർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ എന്തായാലും ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമ്മുടെ പാലക്കാട്ടെ രജിതയ്ക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം ജയറാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഓണമൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ഓണത്തിന് എന്തായാലും പെരുമ്പാവറും ചെന്നൈയിലുമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ ചെന്നൈയില് ഓണം ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഈ വർഷത്തെ അല്ല ഇപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓണം ഞങ്ങൾ എല്ലാം ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അല്ല ഈ ഓണത്തിന്റെ അടുക്കള പണിയൊക്കെ ആരാച്ചിരിക്കും ഓണക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു മനപ്പുറം പിൻവാങ്ങിയതാണോ പിന്നെ വീട്ടില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നയന്റി പെർസെന്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ജയറാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കും കഴിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളത് മാത്രമേ പ്യൂർലി വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ജന്മം കൊണ്ടൊരു ബ്രാഹ്മണനാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അടിവരയിട്ട് പറയും നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല ആദ്യം കഴിച്ച അനുഭവം എന്തായിരുന്നു ജയറാം സാധാരണ ജയറാം ഈ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജയറാമിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവെ മലയാറ്റൂരായിട്ട് കടുപ്പുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജയറാമിനെ കാണണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ജയറാമിന്റെ ഈ സിനിമാ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒറ്റപ്പെടലും ഒക്കെ ആയപ്പോ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പരമപട്ടർ ഏഹ് ഒരാൾ ഇത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതൊരു നാലു ദിവസം റിഹേഴ്സൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ജയറാമൻ അത് ആദ്യം കഴിച്ചു വിടുന്നത് എനിക്ക് അതൊരു നെയ്ച്ചോറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് അത് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ അതിനകത്ത് അതെല്ലാം വെജിറ്റേറിയൻ തന്നെയാണ് ഇത് വെറും നെയ്ച്ചോറ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മറ്റേ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു
ഒരു പെരുമ്പാവൂർകാർ എന്നുള്ളത് ജയറാമിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരുപാട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ എത്ര പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പി ഗോവിന്ദപ്പള്ളി സാറായാലും പി കെ വി സാറായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ അതല്ലാതെ ഒരു ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെയുണ്ട് പെരുമ്പാവൂർ ഇപ്പൊ കുറെ ബംഗാളികൾ വന്നു ഒരുപാട് ബംഗാളികൾ ജയറാമിന്റെ ആദ്യത്തെ വരവ് ഒരു ഡബിൾ റോളിലൂടെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ അങ്ങ് സിംഗിൾ റോളാണോ ഡബിൾ റോളാണോ ഇപ്പൊ തെലുങ്കിൽ സിംഗിൾ റോൾ സിംഗിൾ റോളാണ് ഈ ഡബിൾ റോൾ കളിക്കുന്ന സുഖം എന്തോ ജയറാം ശരിക്കും ഡബിൾ റോൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോ മണിരത്നത്തിന്റെ ഫിലിമിൽ രണ്ട് വേഷങ്ങളാണ് പൊന്നിയൻ സെൽവൻ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ ചോഴ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കഥയാണ് രാജരാജ ചോഴനും രാജേന്ദ്ര ചോഴനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വലിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ആണോ അന്ന് മധുരൈ ഭരിച്ചിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു തഞ്ചാവൂർ ഭരിച്ചിരുന്നു ശ്രീലങ്ക ഭരിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഐശ്വര്യ റോയ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വിക്രമുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജെ എം രവി ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കാർത്തിക് ഉണ്ട് നിറയെ പേരുണ്ട് എല്ലാം അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാ വലുത് ഞാനാണോ വലുത് നീയാണോ വലുത് ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി എന്നാണ് കരട്ടിന്റെ പേര് പഴയ കാലത്തെ കുടുമ്പയൊക്കെയല്ലേ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള കുടുമ്പയും മുട്ടത്തലയും അപ്പൊ ഈ മുടി മൊത്തം രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഫുൾ മുട്ടയായിരുന്നില്ലേ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്കൊന്ന് തടിയും കുറച്ചും തോന്നുന്നു തടിയും കുറച്ച് എത്ര കിലോ കുറച്ച് കാണുമായിരിക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ എനിക്കൊന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ജയറാമിന്റെ ഒരു ഉപദേശം എന്തോ അറിയോ എങ്ങനെ തടി കുറയ്ക്കാം എനിക്ക് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാം മറക്കാം ഒരു ഒരു മാസം ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം കഷ്ടം എന്തോ എന്റെ വഴി എന്തോ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ് ആക്കും അത് ശരി അതെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്ക വേണോ വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വിളിക്കും വിളിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ലിക്വിഡ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശം മറ്റേ അല്ലോ അതാണെന്ന് വലിയൊരു ചോദിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ച മറ്റേ സംഭവമാണ് അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് നീട്ടാൻ കാര്യം നമ്മൾ മദ്യപാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ജയറാം കഴിക്കൂ ഇല്ല അല്ലേ അതൊരു സ്വഭാവമല്ല കഴിക്കുന്നവരോട് വിരോധമുണ്ടോ കഴിക്കുന്നവരുടെ പ്രസൻസിൽ ഇരിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ആങ്കർ ആണോ ചോദിച്ച പോലെ നല്ല ബാർ അറ്റൻഡിങ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് അന്ന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലേ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചു കാലം വലിച്ചിരുന്നു ജയറാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നിർത്തി നിർത്തി നിർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി മോള് മോള് ജനിച്ച് മോൾക്കൊരു അവൾക്കൊരു ഓർമ്മ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം ഗ്ലാസ് താത്തിട്ട് ഞാൻ സ്മോക്ക് ചെയ്തു മോള് വല്ലാതെ സഫോക്കേഷൻ അശ്വതി പറഞ്ഞു മക്കളിങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര അന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പിന്നെ വലിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ വലിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി അത് അവരിലും കയറുമെന്നുള്ള സത്യമോ അത് എന്നാലും നല്ലൊരു തീരുമാനമാണ് തോന്നുന്നു പറക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അനുകരിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അറിയോ റെഡി റെഡി സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ വൺ മാൻ ഷോ ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു ഇൻകർ മോണിറ്റർ അപ്പോ എല്ലാ ഓണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ജയറാമിന് എനിക്കൊന്ന് ആ ഓണക്കാലം ഒന്നുകൂടെ സ്മരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഈ ചോദ്യങ്ങളെ കണ്ടാൽ ചോദ്യം ഇതാണ് പൂക്കളങ്ങളിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പൂവ് ഏതാണ് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ചെമ്പരത്തി ഓപ്ഷൻ ബി ചെമ്പകം ഓപ്ഷൻ സി മുല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി തുമ്പ ഓപ്ഷൻ ഇ കോഴിപ്പൂവ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ഒരിക്കലും വെക്കില്ല അത് വല്ലപ്പോഴും ചെവിയിൽ വെക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അതെ ചെമ്പകുമല്ല മുല്ല അങ്ങനെ ഓക്കെ മുല്ല തലയിൽ ചൂടാനും ബാക്കിയുള്ള പൂജയ്ക്കും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ ഓണ ഇതിനകത്ത് പ്രഥമ സ്ഥാനം മുല്ലയ്ക്ക് ഇല്ല കോഴിപ്പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓണം ഒരു ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വെച്ച് അതിനൊരു ബോർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതല്ലേ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി അപ്പോ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും സംശയമേ ഇല്ല തുമ്പ തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എവിടെയാ സാർ തുമ്പ എന്നൊരു സാധനം കാണുന്നില്ല കാണാനില്ല ജയറാം അപ്പോ സർപ്പദംശനത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ജയറാം പറഞ്ഞ തുമ്പ പക്ഷെ അതാണോ ശരി ഉത്തരം തുമ്പ തന്നെ ആയിരിക്കണം കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് വന്ന
കൽപ്പാത്തി താരാക്കാട് അതെ ആ ഗ്രാമം അതെ അതിൽ താരാക്കാട് ഗ്രാമമാണ് ശരി അപ്പൊ പാലക്കാട് അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ച് അറിയാം ഈ ജയറാമിന്റെ അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ ജയറാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ എന്തായിരുന്നു അച്ഛൻ അങ്ങനെ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ മറ്റേ നിക്കർ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന അടി കൊള്ളാനുള്ള സ്കൂളിൽ അന്ന് ഈ മിമിക്രി കിടക്കുക അത് കിടക്കുക ഇത് കിടക്കുക അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കലാപരിപാടികൾക്ക് എല്ലാം മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷെ പഠിത്തത്തിൽ കുറച്ച് പുറകോട്ടായിരുന്നു അത് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല എന്തോ അതങ്ങോട്ട് തല കേറുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ തൊട്ട് കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും അച്ഛൻ ട്രാം കൊറിയാൻസിലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു ഒരു പോട്ടെ അപ്പോ പാലക്കാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നാണ് അച്ഛൻ റാങ്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് പാസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ മാത്രം അച്ഛൻ ഇത്രയും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ആളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മകനും ആ ലെവൽ വരണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും എല്ലാം എല്ലാ ഇതിലും വീട്ടിലായിരുന്നു അസുരവിത്തായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ വരുന്നവരോടൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇതാ രണ്ടാമത്തവൻ മൂത്തവൻ മറ്റേ ഇത് ചെയ്ത് നല്ല അവന് ഇതായി അപ്പൊ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയതാ പോലീസ് ചേർത്ത് വിടുന്നതിന് അത് എപ്പോഴും പറയാൻ പോലീസ് അല്ലേ ഗൾഫ് ഗൾഫ് പക്ഷേ അങ്ങനെ പാലക്കാട് വിടത്തില്ല അല്ലേ കൂടുതൽ വിടില്ല പോലീസ് ആയിരുന്നു പ്രധാനം ആ എന്നിട്ട് ഒരു എസ് എൽ സി നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോലീസ് നിന്നെ നിന്നെ പോലീസ് ആക്കാം അതെങ്കിലും ജയിക്കുക എന്നാലെങ്കിൽ പോലീസിന് നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കേട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ കമൽ സംവിധായൻ കമൽ നിങ്ങൾ അശ്വതിയുമായിട്ട് പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിന് ഏറ്റവും തെറിയേട്ട സംവിധായൻ പുള്ളിയായിരുന്നു അല്ലേ അതെന്താ പറ്റിയത് ശരിക്കും അപ്പം ഹംസമായിരുന്നു അന്ന് കുറെ സിനിമകൾ പെരുവണ്ണാപുരത്ത് വിശേഷങ്ങൾ പെരുവണ്ണായിരുന്നു ഹംസമായിരുന്നു അന്ന് എന്താ ഈ കത്ത് അങ്ങോട്ട് കൈമാറുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാസറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തയക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തയക്കുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് ഇത് ആരാണ് ഇതിനകത്ത് അച്ചുതിര വീട്ടിലുള്ളവരാണ് അമ്മ ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയി അമ്മയെ മറച്ച് എങ്ങനെയാണ് ജയറാമിന്റെ ഒരു മിടുക്ക് ഞാൻ അഭിനയത്തേക്കാളും അവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം പറയുമ്പോ മാത്രം അമ്മ അവിടെ മാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വിടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം കമലിനോട് പറയും അടുത്ത സീൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം തനിയാക്കി തരണം എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ക്യാമറ വെക്കുന്ന പോലെ അമ്മയെ മാറ്റി തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ കമല ചെയ്യാ അപ്പിൽ കമൽ ഒരുപാട് ചീത്ത കേട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ അപ്പൊ വല്ലാത്തൊരു കടപ്പാട് പുള്ളിയോടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബോംബെയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ബോംബെയില് ശുഭയാത്ര എന്നുള്ള പടം ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം തനിച്ചൊരു മാരുതി കാറിൽ കയറ്റിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അമ്മ ഇടിച്ച് കേറാൻ വരും കേറാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കേറാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളിത് മാത്രം എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അമ്മ വേറെ കാറിൽ ചേസ് ചെയ്യും പുറകെ അത് വല്ലാത്ത കാലമായിരുന്നല്ലേ ഇതങ്ങനെ എത്ര കൊല്ലം പോലും ഈ തലതല്ലി പഴുത്ത് പോകുന്ന കാലം അഞ്ചു വർഷം പോയി അല്ലേ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് അല്ല ഇതിനിടയിൽ എത്ര പടം ചെയ്തു ഒരു നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പടങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജയറാമിനെ തന്നെ അശ്വതി ആദ്യം അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലേ നോക്കട്ടെ എന്നുള്ള അതിൽ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ജയറാമിന്റെ തിരക്കിനിടയിൽ മക്കളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല നല്ല വളർത്തി മാത്രമല്ല അശ്വതി അതിനകത്ത് അശ്വതി ഹായ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അശ്വതി എടുത്തൊരു നല്ല തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനായിട്ട് അഭിനയം പോലും അല്ലേ മാറ്റി വെച്ചു ഏറ്റവും എന്നേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പോകാൻ ഉയരത്തില് ജയറാം വരുമ്പോ അശ്വതി വളരെ പോപ്പുലർ അല്ലേ അല്ലേ അതെ അന്ന് അത് വേണ്ട ലൈം ലൈറ്റ് വേണ്ട എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട കുട്ടികളെ നോക്കി എനിക്കൊരു ഒരു കുടുംബിനിയായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം തീരുമാനം എടുത്ത് ഇത്ര വർഷം അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് ജയറാമിന്റെ ഒരു ഒരു പിൻബലത്തോടെയാണോ അശ്വതി അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തത് അല്ല ഒരു ശതമാനം പോലും നമ്മൾ ഏതോ ഒരു മാഗസിന്റെ കവറിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടു മകളുമായിട്ട് അതെ എനിക്ക് വനിതയുടെ കവർ അപ്പോ വനിതയുടെ കവറിൽ കണ്ടപ്പോ ഒരുപാട് പ്രായം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ഒക്കെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ടായിട്ടില്ല കഴുപ്പ് കുറച്ചു അല്ലേ ശരിക്കും അരിയാകാരം നിർത്തിക്കാണു അല്ലേ വിൽക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാട് അശ്വതി എനിക
പഴയ പോലെ എത്തുന്നില്ലല്ലേ സാറിന് സൂപ്പറാ ഏറാം വണ്ടി ഏഷ്യനിലൊക്കെ വെച്ച് അവതരിപ്പിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ നന്നായി അപ്പൊ ഞാനൊരു ദിവ്യനായി കാര്യം ജയറാം സാറിനെ പ്രേം നസറിനെ ഒക്കെ അല്ലേ അനുകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജയറാമിന്റെ തുടക്കം പ്രണയം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ജയറാം അറിയപ്പെടുന്ന അന്നൊരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് പത്മരാജന്റെ ഉപദേശമൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ പാർവതി അതിന് മുമ്പേ സിനിമയും വന്നല്ലോ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജയറാമിൻ്റെ മിമിക്രി പാർവതി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴേ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി ഇത്രയും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് മറക്കാൻ പറ്റും ഉദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കോട്ടേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ഷീല കോട്ടേജ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കോട്ടേജ് അതിന്റെ ഭാഗ അകത്ത് ഒരു വലിയ സദസ്സ് മലയാറ്റൂർ പത്മനാഭൻ സാറ് മധു സാറ് ഹരിപ്പോത്തൻ പിന്നെ ആരാണ് അങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അകത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ വാതുക്ക ഒരു വാച്ച്മാനെ പോലെ ഞാൻ പുറത്തുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വിളിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് അശ്വതി വരുന്നത് ഇറങ്ങി സുകുമാരി ചേച്ചിയാണ് കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വേണ്ട വേണ്ട നിന്നോളാം ഞാൻ നിന്നോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ എന്റെ പേര് ജയറാം എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം എന്റെ കാറിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു മിമിക്രി ക്യാസറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ഒന്ന് കാണിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ കാവു പിന്നെ എന്താ കാണിക്കുക അത് അന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഈ അവത്തെ അതാണ് ജയറാം ഈ ആദ്യം ഈ മിമിക്രി പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ട വിടെ എന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇല്ല സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി സ്പാർക്ക് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായി പിന്നെ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആപത്തുണ്ടാക്കരുത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ജയറാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഒരു നമുക്കൊരു ദൃശ്യം കാണാം അപ്പൊ മോണിറ്റർ മോണിറ്റർ ചോദ്യം ഇതാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏത് ചിത്രത്തിലേതാണ് ഈ ഗാനം അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ രാരാ രാമയ്യ ഓപ്ഷൻ ബി രാരാ കൃഷ്ണയ്യ ഓപ്ഷൻ സി രാരാ ഓപ്ഷൻ ഡി രാരാ രാമണ്ണി ഓപ്ഷൻ ഡി രാരാ വേണുഗോപാല ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല ബൈഹാട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അല്ലേ ഓ രാരാ രാമണ്ണ രാരാ കൃഷ്ണയ്യ തെലുങ്ക് അറിയാമോ ജയറാമിന് ഏ തെലുങ്ക് ഒരു വിധത്തിൽ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇപ്പൊ ഡബിങ് ആരാ ജയറാം അഭിനയിക്കുന്ന വേഷങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്തു ഒരു പടം ചെയ്തു അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാലും കൊറേ ടൈം എടുക്കും കാരണം നമുക്ക് ഈ മലയാളം സ്ലാങ് എന്തായാലും വരും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല അവർക്ക് ഈ മലയാളം സ്ലാങ് വന്ന വിഷമുണ്ടോ അല്ല ഹിന്ദി പോയി നമ്മൾ അത് ആ ഭാഷ പറയുമ്പോഴേ മലയാളം സ്ലാങ് വന്ന അവർക്ക് സൂചിയില്ല അപ്പൊ തെലുങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ല എന്നാലും അവർ മാക്സിമം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറയും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ പ്രോംറ്റിംഗ് ഇല്ല ഇല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രോംറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ശീലിച്ചു പോയിട്ടിംഗ് ഇല്ല പ്രോംറ്റിംഗ് ഒരു സാധനമേ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഡയലോഗ് മുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ അല്ലു അർജുന്റെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്തു അലാ വൈകുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് മാത്രം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പെർമിഷൻ തന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ പ്രോംറ്റിംഗ് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ അല്ലു അർജുനുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് എഴുതി വെക്കും അല്ലു അർജുന ദേഹത്ത് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കും അല്ലു അർജുന നേരെ പുറകിൽ ആ ചെമ്മറിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് ജയറാമിന്റെ വായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് അല്ല അവന്റെ അടുത്ത് അല്ലു അർജുന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോളറിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതെ ഏയ് മിറിച്ചപ്പു അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എനിക്ക് ഒന്ന് വൈകാതെ ജയറാം തെലുങ്ക് സൂപ്പർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളിൽ ഒരു 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 മിമിക്രി താരം ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് രാരയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ രാരയാണ് രാരാ രാമയ്യ എന്നൊരു പാട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല രാരാ അതും
തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് സംശയമുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ജയറാം രണ്ട് ബി രാരാ കൃഷ്ണയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഡി രാരാ രാമണ്ണി ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് ശരി ഉത്തരം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ പറയാം ാണോ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ട് നിറയെ വലിയ വലിയ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ നല്ല ഇപ്പൊ പ്രഭാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ വലിയ ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടം ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ശങ്കർ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്ടർ തെലുങ്ക് പടം ശങ്കർ രാംചരൺ അതിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ കാരക്ടർ ഞാനാണ് കൂടെ രാംചരന്റെ കൂടെ കിടിലം ഓക്കെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് താങ്ക് യു ചെറിയ കാര്യമല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ജയറാം എനിക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനം മനസ്സുകൊണ്ട് തോന്നുന്ന ആരോടാണെന്നറിയോ മലയാളത്തിന്റെ അതിരുകൾ വായിക്കുന്നവരോട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ശശി തരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് അതിര് വായിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ലാംഗ്വേജ് കിടന്ന ഒരു ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലമല്ലേ അതേസമയം ആ ലാംഗ്വേജ് വിട്ട് കളിക്കുകയും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അംഗീകരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷെ ഒപ്പം ഒപ്പം ഇവിടെയും നായകനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ സാർ സത്യനന്ദിക്കാണ്ട് പടമാണ് അടുത്ത് തുടങ്ങാൻ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ശരി കാര്യം എനിക്കൊന്ന് കേരളം വിട്ടൊരു കളി വേണ്ട അടിച്ച് നമ്മള് തകർക്കല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സത്യന്തിക്കാട് സിനിമ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാന് ഒരു ദിവസം ഈ അന്തിക്കാട് ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ വരുമ്പോഴേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തു ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് വന്നാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ കോവിഡാന്നുള്ള മറന്നു പോയി അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുത്തിലിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി കോവിഡ് കാലത്ത് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കണ്ടോളാം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കോവിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ പറഞ്ഞു എഴുത്തിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുത്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരു സൂപ്പർവേഷമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ കിട്ടിലം കിണ്ണൻ അല്ലെ മലയാള തനിമയുള്ള നമ്മളുടെ ഇതിൽ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സിനിമ തന്നെയാണ് ഒരു സത്യനന്ദിക്കാട് ടച്ചുള്ള പടം തന്നെ ആയിരിക്കും അത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം ഈ പല സിനിമകളും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന എന്റെ കഥ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്ന കഥയുള്ള ഒരു സിനിമ വരാൻ പ്രേക്ഷകൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു ഞാനങ്ങനെ ഈ കഥയൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ഈ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അതോ അതെ പിന്നെ അതോ നമ്മൾ സൗഹൃദം കൊണ്ട് ഡേറ്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വളരെ കഥയൊക്കെ കേട്ടു നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സിനിമകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ട് വാരി വലിച്ച് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ സിനിമയിൽ പറയുന്ന ആ രീതിയുണ്ടോ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് സിനിമയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മറ്റേ പഴയതാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ സിനിമ ഇന്നതാണ് കഥ നമുക്ക് കണ്ട ഒരു പ്രേക്ഷകന് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം ഇതാവും ഇപ്പൊ ചില സിനിമകൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് സിനിമ കണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും സംശയമാണ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഓ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അല്ല അങ്ങനെ 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 ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് അല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു വേറൊരു കഥ ചേരാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്തു അല്ലേ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയാണ് അപ്പം ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് അത് ഉള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോൾ ഇട്ടാലും അത് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ കാണുന്നുണ്ട് റേറ്റിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ അതില് ഈ ജഗതിയുടെ മേളിൽ ഉളിയോ ഏതൊരു സാധനം വീടുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റിക വീഴണം ജയറാം നിർബന്ധം പിടിച്ചത് ഒരു കഥയുണ്ട് അല്ല ആ സീൻ എടുക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് സീനുകൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി കാരണം പടത്തിന് ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയി അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വേറൊരു ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകണം തമിഴ് പടത്തിന്റെ അപ്പൊ സിദ്ധിക്ക് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതില്ല ജയറാം ഇല്ലാതില്ല പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തൊരു ഐഡിയയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിറ്റിക അമ്പലിച്ചേട്ട തല വീഴുന്നത് വീഴാത്തത് അല്ല അത് വേണ്ട അത് ഈ പടത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഇനി വേറെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധ
ജയറാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു അരലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം എനിക്കൊന്ന് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നോത്തരിയിൽ ജയറാം മത്സരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഷോ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പം അപ്പൊ അടുത്ത തവണ ഇവിടെ തന്നെ മത്സരിച്ചാൽ മതി നല്ല കൈയാണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം അരലക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യം ഈ വർഷത്തെ കേരള സർക്കാർ ഭാഗ്യക്കുരിയുടെ ഓണം ബമ്പർ സമ്മാനം ഒന്നാം സമ്മാനം എത്ര കോടിയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ലോട്ടറി എടുക്കാറുണ്ടോ ജയറാം ഇല്ല ഒരു ലോട്ടറി ജീവിതത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല വല്ലാലത്ത് എപ്പോഴും വല്ല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കൂ പലപ്പോഴും അത് മിസ്സായി പോകാറുണ്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അടിക്കാത്ത ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോട്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് അതായത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സമ്മാനം ആൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം ആൾക്കാർ ഇത് കൊണ്ട് കളയും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ചേറ്റി വയ്ക്കും എടുത്ത് കളയും അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ കളയരുത് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇ വൺ ക്രോർ ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ ക്രോർ ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ക്രോർ ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റ് ക്രോർ ഓപ്ഷൻ ഇ ട്വൽവ് ക്രോർ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില ഓണം ബമ്പറിന്റെ ടിക്കറ്റ് വില മുന്നൂറ് രൂപ നാളെയാണ് 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 ഒരു കോടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെയാണല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഇവിടെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഇവിടെ അതെ 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 അതെന്തായാലും ആയിരിക്കില്ലല്ലേ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ജോലി പിന്നെ എനിക്ക് അമ്മു അത് അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ ഉണ്ട് ഒന്നൊന്ന് പറയാമോ ജയറാമത്തിന്റെ കൗതുകം പണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ മുഴുവൻ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു സി വിദ്യാധരൻ മഞ്ജുള ബേക്കറി ആലപ്പുഴ അത് കഴിഞ്ഞ അത് മഞ്ജുള ലോട്ടറിക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാധരന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ലോക പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു ശരിക്കും ശരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോഴഞ്ചേരിക്കാരി സുധാ എന്താ സുധാമണി ഒരു ലക്ഷം നേടി കൊടുത്ത മഞ്ജുള ലോട്ടറി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോ എത്ര കോടിയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തുക അല്ല ഞാനിപ്പോ എവിടെയോ അത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോ പോയപ്പോ ജയറാം അല്ല ഞാനിക്ക് ഇപ്പോഴും വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കാണാം ഈ കാരണം ഗവൺമെന്റിന് മാക്സിമം പണം ഉണ്ടാക്കണല്ലോ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് ആരോ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ടിക്കറ്റ് വേണോ പ്ലീസ് മേടിക്കണോ ഓണം ബമ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കോടി എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഓർമ്മമാകുന്നു ഏ പ്രായമാകുന്നു പഴയ പോലെ ഓർമ്മ നിക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ നിക്കും ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് കോടി പന്ത്രണ്ട് കോടി ആ പന്ത്രണ്ട് കോടി അതെ അതെ ഓണം ബമ്പറാണ് മുന്നൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് പന്ത്രണ്ട് കോടി നാളെയാണ് 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 ഒരിക്കൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് ജി കെ പിള്ള ചേട്ടൻ അറിയാം ചെറങ്കിഴ് അച്ചറങ്കിഴ് അപ്പൊ ജി കെ പിള്ള ചേട്ടൻ വെല്ലു വിളിച്ചു എന്നെ ഈ ജയറാം പലരെയും മിമിക്രി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് വെല്ലു വിളിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എന്നെ പോലെ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിയുമോ എന്നെനിക്കൊന്ന് കാണണം ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ എണിച്ചു പോയിട്ട് സർ അങ്ങയെ പോലെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം കേരളത്തിന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത് ബാക്കി കൂടി ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സാർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ജി കെ പുളിച്ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്തോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായ എൺപത് വയസ്സിലെ അപ്പുറം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അതാണ് സൂപ്പർ ഡയലോഗ് ആണ് കുറെ കാലത്ത് മുമ്പ് നമ്മളെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കാര്യം ഇത്ര കാലത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മള് എത്ര സിനിമകൾ ഓർക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇത്രയും ഇപ്പോഴും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് സീരിയലിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ടെലിവിഷൻ സീരിയലൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് കോടി ലോക്ക് ചെയ്യാം ലോക്ക് ചെയ്യാം ലോക്ക് ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാണ് കാരണം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെതായത് കൊണ്ട് എന്നെ തെറ്റിക്കില്ല അദ്ദേഹം തെറ്റിക്കില്ല ഇല്ല ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ രജിത മനസ്സ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം പൊട്ടിക്ക് പൊട്ടിക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് കോടി പന്ത്രണ്ട് കോടി ഓണം ബമ്പർ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കോടി പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ എടുക്കാൻ അവധമായി തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വരുന്നേ ഉള്ളൂ വിറ്റോണ്ടിരിക്കാം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് ചെന്നൈക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ചോദ്യം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് മേടിക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് വടത്തിന് തികയും അടിച്ച ആ കുഞ്ഞ
അത് അങ്ങനത്തെ സിനിമ തന്നെയാണ് മീരാ ജാസ്മിന്റെ ഒരു തിരിച്ചു വരവിനൂടെ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് അല്ലെ നല്ല അഭിനേത്രിയായിരുന്നു നല്ല നടിയായിരുന്നു എനിക്ക് വ്യക്തിബന്ധമൊക്കെയുള്ള ഒരു നടിയാണ് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പക്ഷെ അഫ്കോഴ്സ് അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുന്നു ഓക്കെ ആ മീരാ യാസ്മിൻ വരൂ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ ക്യാമറയിലേക്ക് വന്നു ഈ പക്ഷെ ജയറാം സിനിമയിൽ പല കളികളും കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ സിനിമ നിർമ്മിച്ച കളി കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താ കാരണം എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എസ്പെഷ്യലി ലീഡിംഗ് താരങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മാതാക്കളായി നിർമ്മാതാക്കൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ജയറാമിന് പക്ഷേ ഈ ബുദ്ധി തോന്നാത്തത് ജയറാം എന്നാ ഒരു ഒരു അസാധാരണ ബുദ്ധി വൈഭവം ഉള്ള ഒരാളെന്നല്ലേ പറയും നല്ല കച്ചവടക്കാരനെ അല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് ശരിയാവത്തില്ല അത് അത് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ അത് ചെയ്യണം ആ നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സുഖം പിടിച്ച പരിപാടി അല്ലേ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുന്നത് തലവേദന പിടിച്ച പരിപാടി എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇത് എന്തിനാ ജോലി ചെയ്യാ കൂലി വാങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ലേ ദിനേഷ് മണിക്കേണ്ട വാക്യോ നല്ലത് ദിനേഷ് മണിക്ക് പറഞ്ഞത് അറിയാം പുള്ളി പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്ന മൊത്തം ടെൻഷനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ നടനായതിന് ശേഷം പുള്ളി വരുന്ന ജുബ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജുബയുടെ പോക്കറ്റിലുള്ള പൈസയും കൊടുത്ത് മേശക്കകത്ത് ഇടുക ഇട്ടിട്ട് വരിക അഭിനയിക്കുക പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നാലും ചീത്ത വിളിക്കുക എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഇയാള് ഇയാള് സിനിമ അറിയാതെ വന്ന് ഇറങ്ങി ചീത്ത വിളിക്കുക പോയിട്ട് ഉറങ്ങുക സുഭിക്ഷ വന്ന പണ്ടങ്ങനെ അല്ല പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഉറക്കം അല്ലേ ജയറാമിനെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നല്ല എന്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ജയറാമിന് നിലയിലാക്കി സിനിമയുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ ആ ഏറിയയിലേക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല സാർ ഇപ്പൊ കച്ചവടം നൂറ് ശതമാനം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കച്ചവടമായി പോയി അതൊരു ഭയങ്കര പണ്ട് നമ്മളെ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിർമ്മാതാക്കളല്ലേ ജയമാരുതി അല്ലെ അല്ലേ ഇന്നും ഉണ്ട് ആ ഇന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും പക്ഷേ കുറച്ച് ശതമാനം അതൊരു പക്ക ബിസിനസ് മാത്രമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ കല എന്നുള്ള സാധനം അങ്ങ് പോവല്ലേ പറയാം അല്ല ഞാനൊരിക്കലേ ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായരോട് ചോദിച്ചു പരമണ്ണൻ ഒരു നല്ല നിർമ്മാതാവായിരുന്നല്ലോ പരമണ്ണനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പരമണ്ണൻ ഞാൻ ഇരുന്നൊന്ന് പരമണ്ണനെ കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പടിയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പരമണ്ണനെ കണ്ടു എന്തോ എന്നെ ഇത്ര കാണാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അന്തസ്സുള്ളൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്താ അന്തസ്സ് കളഞ്ഞു എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് പറ്റിയല്ല മോനെ ഈ ലോകം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലോകവും പല കാരണങ്ങൾ അതിനുണ്ടാവാം എനിക്ക് എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം കിട്ടി കിട്ടി ഹരിപോത്തനെ പോലെ ഹരിപോത്തൻ സാറിനെ പോലത്തെ ഒരു ഒരു നിർമ്മാതാവിലൂടെ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അത്രയും നല്ല സിനിമകൾ എടുത്ത് നല്ല സിനിമകൾ എടുത്ത് ജയറാം ഈ അവരൊക്കെ വെറും പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ശോമന പരമേശ്വരൻ നായർ എം ഡി എഴുതി ഒരു കഥ വേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ എം ഡി വാസു നായരോട് ഒരു കഥ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരം വാസു ഇത് വേണ്ട ഇത് കയ്യിൽ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് വേറെണ്ണം നോക്കാന്ന് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച അപ്പൊ ഈ കാരണം അവരും കഥകൾ വായിക്കുകയും അതിന്റെ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിർമ്മാതാക്കളായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി ആ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുത്രം ശരിയാണ് അരലക്ഷം രൂപ കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു മോണിറ്റർ അപ്പോൾ ജയറാമിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ പേരൂരിലെ പൂരപ്പറമ്പിൽ മേളം കൊട്ടിക്കയറുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അങ്ങയുടെ സ്വപ്നമെന്ന് എനിക്കറിയാം തൃശ്ശൂർ അറുപത് ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഉറപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തൃശ്ശൂരിൽ പുലി ഇറങ്ങുന്നത് ഏത് ഓണത്തിനാണ് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഒന്നാം ഓണം ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടാം ഓണം ഓപ്ഷൻ സി മൂന്നാം ഓണം ഓപ്ഷൻ ഡി നാലാം ഓണം ഓപ്ഷൻ ഇ അഞ്ചാം ഓണം സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ പുലി ഇറങ്ങുന്നത് ഏത് ഓണത്തിനാണ് ശേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ സംശയമല്ലോ അപ്പൊ മോളോട് പറയുകയും ചെയ്തു നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നേരത്തെ കയറി ഉറപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇപ്പോ ഇല്ല തൃശ്ശൂർ ഗിരിജ തിയേറ്ററിൽ ജയറാം സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗിരിജ തിയേറ്ററിൽ പ
പി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയിരിക്കാം അപ്പൊ നാലാം ഓണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ഓണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പുലികളെ രണ്ടു വർഷം യഥാർത്ഥത്തില് ജയറാം ഈ ഇടയ്ക്ക് തൃശ്ശൂരിൽ പുലി ഇറങ്ങി ജയറാം ഒത്തിരി തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയും സ്വരാജ് റൗണ്ടിലൂടെ ഇത്രയും പുലികൾ നീങ്ങുന്നതിന് പകരം ഈ ഇടയ്ക്ക് അവർ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുമോ നാലോ അഞ്ചോ പുലികളെ കാണിച്ച് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അയ്യോ പുലി ഇറങ്ങുമാണ് അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അയ്യോ അല്ലാത്ത അപ്പൊ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ കൃമികിടത്തിനോട് ഇത്രയും അതിശക്തിയും കാര്യം ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു കാര്യം നമുക്കൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നാലും എങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥനാണ് കോവിഡ് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ പക്ഷെ ആ കൊറോണയുടെ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥ തോന്നുന്നില്ല തൃശ്ശൂർ പൂരം പുലി ഇറങ്ങുന്നത് ഇതൊക്കെ എത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പൂരവും ഞാൻ മിസ് ചെയ്യാറില്ല ഇല്ല സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്ന പൂരത്തിനും ജയറാം പോവോ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ പൂരത്തിനും പോവാരുന്നു പൂരത്തിന് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും പെരുമ്പാരം ഇറങ്ങും തലയിലൊരു കെട്ടിങ്ങും മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഇറങ്ങും എവിടെ പോയി നിക്കും തലയിലൊരു തോർത്തും കെട്ടി ഒരു ഒരു ബാഗിൽ ചെറിയ മൂന്നാല് ദിവസത്തെ ഡ്രസ്സ് കൊടുത്ത് നേരെ തൃശ്ശൂർ പോകും തൃശ്ശൂർ അമ്മയുടെ അനിയത്തി കല്യാണം കഴിച്ച വീടുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് അവിടെ വയ്ക്കും അവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും ആയിട്ട് വരും തൃശ്ശൂരിൽ ആ തൃശ്ശൂർ ആ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ അത്തേക്ക് കയറിയാൽ മതി എല്ലാ ബന്ധുക്കളും വരുന്ന സമയമാണ് ഈ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തലവേദന തലയിലെഴുത്താണ് പൂരമായി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബോംബെ എല്ലാം വീട് മുഴുവൻ എല്ലാ തൃശ്ശൂർക്കാരും വന്നാണ് അവിടെ എല്ലാ തൃശ്ശൂർക്കാരും വരുമല്ല ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വരും അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ബാഗ് വയ്ക്കും അന്ന് പിന്നെ നേരെ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ കൂടെ പോയി അന്നൊരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് സാമ്പിൾ സാമ്പിളിന് അന്ന് കറങ്ങി സാമ്പിളിന് അന്ന് രാത്രിയിലെ മസാല ദോശ കഴിച്ച് കഴിച്ച് രാഗൻ തിയേറ്റർ ഒരു സിനിമ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയിട്ട് എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി റോഡിലായിരുന്നു ഗിരിജ തിയേറ്റർ അപ്പോഴും ഗിരിജ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നൂൺ ഷോയും ഉണ്ട് അന്നത്തെ നൂൺ ഷോ അറിയാലോ അതും കുറച്ച് അപകടം പിടിച്ചതാ അതെ അതെ നൂൺ ഷോയ്ക്ക് ഇനിയിപ്പോ പുറത്ത് സ്വാമി അയ്യപ്പൻ എഴുതിയാലും അകത്ത് അകത്ത് പടം അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ട് അതിന് അതിനടുത്ത ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പൂരത്തിന്റെ തലേ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന ആന ചമയങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം ആനകളെ മുഴുവൻ കൊണ്ട് അണിനിരത്തും അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ കാണുക അങ്ങനെ വായിൽ നോക്കി വായിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കുക അതിന് അതിനടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ബ്രഹ്മസ്വം അത്രയുള്ളൂ അടുത്ത ദിവസം കാലത്ത് മഠത്തിൽ ഒരു പഞ്ചവായത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി പാറമേക്കാവിന്റെ ഉച്ചപ്പൂരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എലഞ്ഞിത്ര മേളം എലഞ്ഞിത്ര മേളം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്തെ രാത്രിത്തെ വെടിക്കെട്ട് അതും കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസത്തെ ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയുന്ന ലാസ്റ്റ് പൂരം ഉണ്ട് പാറമേക്കാവ് രണ്ട് ദേവിമാർ അതും കഴിഞ്ഞൊരു വെടിക്കെട്ടുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞ ഉത്സവ പറമ്പുണ്ട് ഈ പേപ്പറുകളും അതും ആനപ്പിണ്ടവും പനകളും എല്ലാം നിരന്നു കിടക്കുന്നത് അതും പോയി ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം കണ്ടു ജയറാം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യവും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു 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 മേളം ജയറാം കുട്ടിക്കേറി നമുക്ക് ചെണ്ടയിൽ താളം പിടിക്കുന്ന ജയറാമാണ് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും അതെ എന്താ വെച്ചാല് ഈ ചെണ്ട മേളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെണ്ട വെച്ചിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന്റെ കൂടെയുള്ള വലന്തല വേണം അതിന്റെ താളം വേണം ഇലത്താളം വേണം കൊമ്പ് വേണം കൊഴല് വേണം എല്ലാം ചേർന്നാണ് മേളം ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ഓർമ്മ വന്നത് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് സ്ഥലം പറയുന്നില്ല ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം ഡിസംബർ മാസക്കാലം അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെണ്ട ആശ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് പേരെ ചെണ്ട പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ചെണ്ടയുടെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം ഒരു ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് കൊട്ടി ഒന്ന് ജയറാം ചെയ്ത് തരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല കാര്യമല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ആശാം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക അതും ഈ തണുപ്പുള്ള രാജ്യത്ത് അവർ പഠിക്കാൻ ഇൻട്ര
പഞ്ചാരി മേളമോ പാണ്ഡ്യ മേളമോ ഒന്നും കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് തിരുവോണം നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തൃശൂർ റൗണ്ടിൽ പുലി ഇറങ്ങും അപ്പൊ പുലിക്കൊട്ട് തന്നെ കൊട്ടാണ് പുലി ഡാൻസ് തന്നെ കൊട്ടാർ അപ്പൊ കഥ എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലേ നന്നായി എന്തായാലും പ്രത്യേക എനിക്ക് വന്ന് ആ പുലിക്കളി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ ചണ്ടി ഇങ്ങനെ വരും മത്സരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജയറാം വളരെ കടുത്ത വാശിയോടെ തന്നെ പോരാടുകയാണ് കാരണം പാലക്കാട്ടെ മണ്ണൂരിലെ രജിതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ മോളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്ര കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കുമോ ആ ലെവലിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ജയറാമിന്റെ കളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല പാലക്കാട്ടെ മണ്ണൂരിലെ രജിതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം നാളെയും തുടരും അതിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് നർമ്മ കഥകൾ ജയറാം ഈ പരിപാടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിസ്മയത്തിനായി ആപ് ജയറാമിന്റെ മാജിക്കിനായി കാത്തിരിക്കുക ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെയും എന്റെ ക്രൂവിന്റെയും ഫ്ലവേഴ്സിന്റെയും തിരുവോണ ആശംസകൾ ഹാപ്പി ഓണം